kita akan recap balik uh, five record balik uh, uh, record pula recap balik 5.1 iaitu uh, nama topik ni adalah electromagnetic induction kan so as i said in my, uh, my previous video uh, as mi cakap kan masa chapter 4 uh, kita belajar kalau kita ada current kan maksudnya kita ada wire kan contoh conductor yang ada current So apparently secara semula jadi ni dia ada magnetic field okay ha, tu memang adalah maksudnya uh, memang secara semula jadi ni ada okay tu masa chapter 4 okay so masa chapter 5 pula essentially apa yang kamu akan belajar adalah kamu dapati um, kamu hanya ada B B je okay lepas tu kamu nak hasilkan current ha. so nampak tak terbalik itu masa chapter 4 kamu dapati Uh, bila kita ada, contohlah bila kita dalam wire tu kan ada current ok secara semula jadinya ada medan medan magnet uh, di sekeliling dia ok ada I ada B ok tapi untuk itu chapter 4 tapi untuk chapter 5 kamu akan belajar ok bagaimana kamu kamu hanya ada B saja magnetic field kamu nak hasilkan current lah. Okay so macam mana orang tu nak tahu kalau current tu ada ke tak. So kita tak nampak yang current uh, bila kita letak macam contohnya light bulb lah uh, uh, dia akan menyala. Okay lah. So, so kita akan belajar di chapter ini bagaimana kita hanya ada magnetic field saja. Okay kita tak ada bateri, kita tak ada apa-apa lah yang boleh supply current. Dengan magnetic field kita nak hasilkan current. Yeah. So That's why nama topik ni adalah electromagnetic induction iaitu um, magnetic tu uh, apa tu electric tu dia nak hasilkan electric lah induction tu menghasilkan uh, magnetic tu maksudnya daripada B okay uh, so bagaimana daripada B magnetic menghasilkan current uh, so that is chapter 5 okay lepas tu kamu belajar spesifik kan Uh, apa itu 5.1 kan? Apa itu magnetic flux? Uh, kamu buat simbol dia ni macam complicated sangat simbol kan? Kamu buat simbol dia begini kan? Uh, magnetic flux. Tapi magnetic flux tu adalah Okay tak, tak susah pun eh konsep dia. Dia adalah katalah kita ada banyak magnetic field lepas tu dia lalu dekat certain area. Okay yang mesti certain area. Tak boleh macam magnetic field tu general besar sangat. Mesti kat lalu certain area. Okay so that's why lah the formula is ah uh, magnetic flux is equals to this one lah formula dia area yang magnetic field tu lalu darab magnetic field tu cos theta di mana theta tu ialah angle antara a and b okey okey uh, so unit dia adalah weber weber sebab orang yang jumpa ni apa dia weber ataupun kalau tak ingat weber kamu buatlah uh, unit untuk area meter square unit untuk uh, magnetic field adalah tesla so that's why lah like tm square okey So um, Miss juga emphasize before kan um, macam mana kita nak tahu angle antara A and B susah kan kita mau nampak angle kalau kita nampak gambar raja macam tu kan uh, so that's why lah kita simplify kan kita akan nampak contohlah kita ada sejenis coil kan coil tu coil tu coil 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 tu sebenarnya wayar wayar yang didirikan jadi bentuk segi empat ataupun bulat lah ha. sebab dia nak lalu eh. B nak lalu dalam tu kan okay Uh, so ni saya cakap kat sini adalah susah kita nak nampak angle antara A and B jadi what happen kita tengok daripada pandangan sisi uh, contohnya coil ni kan uh, so kita nampak dia daripada tepi ni sahaja okay so kita panggil dia sebagai plane of the coil lepas tu kita tengok apakah uh, angle dia antara B kan uh, contoh macam ni kan <coughs> okay so cos theta adalah angle antara A dan B betul B tiada masalah lah selalu B arah sana kan dia akan buat B arah sana okay Uh, so Miss nak, nak ingatkan balik lah okay So bagaimana pula arah area A or kan A kan So this is your coil okay So A tu mesti 90 degree daripada you punya coil kan uh, Jadi kita kat sini kita boleh cakap Angle antara A dan B adalah uh, kosong degree Celsius lah Okay uh, contoh macam kan kita dah buat hari tu kan Contoh contoh macam Miss nak emphasize juga takut aku kamu lupa. Contohlah kita ada B begini, kita ada B ke sana, B sentiasa ke sana sebab senang kan nak buat macam tu. Katalah kita ada plane of the coil tu begini kan. Katalah angle antara plane of the coil dengan ni adalah 30 degree. Okay, katalah ni 30 degree. Okay. So berapakah angle antara uh, angle kan 
Theta tu adalah angle between A and B. Ha. So, ramai orang akan, dia akan buat salah lah kat sini. Ingat nampak 30 kan. Tapi bukan 30 eh. Dia akan jadi, uh, remember, vector A ni sentiasa 90 degree to your plane of the call. Jadi, 90 degree to the plane of the call. This is your A. So, ni lah angle dia lah. Because this is your B kan. So, angle antara A and B kita dapati adalah, ini adalah 90. Jadi, ini adalah 60. Okay. So, kamu jangan buat silap lah kat sini eh. So, angle dia adalah 60. Ha, okay. Ha, so, itu yang kamu belajar. Masa 5.1. Lepas kamu belajar pasal juga ni perkataan. Kan ada magnetic flux kan? Lepas tu kita ada magnetic flux linkage. Ha, linkage tu tak ada apa pun dia cakap. Kalau ada perkataan linkage tu kamu darab dengan number of turn dia. Sebab kadang-kadang call ni dia boleh lilit banyak kali. Dia boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, okay. So kita darab dengan number of turns. But the formula is the same lah iaitu A, B cos theta. Kalau jumpa je perkataan linkage kita darab dengan And number of turns. Okay, semua orang okay? Okay. Okay, tarik nafas sekejap. Um. <coughs> okay, so kita akan masuklah topik baru eh. Cepat haus lah, mesti tak tahu lah kenapa. Hari ni mesti sakit tekak. So, harap tak ada apa-apa lah eh. Okay, so 5.1 magnetic flux, okay. So, kita akan masuk 5.2. Kalau kita tengok dalam nota kamu. Ini kita dah buat atas ni kan. Dan atas ni, sorry, sorry. Ini pahala pula. Ini kita dah buat. So, kita nak masuk 5.2 lah. Okay. Alright. So, uh, dalam nota ni adalah panjang-panjang-panjang-panjang kan. Tapi, Miss kan um, seorang pelajar yang suka tengok benda yang ringkas. Jadi, kita akan cuba tengok nota Miss lah eh. Uh, hopefully, kamu boleh faham. Okay. So, nama topik ni adalah 5.2. Induce EMF um, Apa tu uh, Induce tu maksudnya dihasilkan secara semula jadi ni Kita nak hasilkan dia Induce ni perkataan bahasa Inggeris lah Kita Melayu kan maksudnya nak saya nak, nak terhasilkan EMF tu pula adalah um, Kamu belajar masa chapter 3 EMF tu uh, adalah nama lain untuk bateri uh, Bateri kan bateri, bateri adalah bateri lah Nama lain untuk bateri okay So bateri ni pula nama lain dia adalah Uh, potential difference kan? Potential difference. Maksudnya dia adalah uh, voltage lah voltage. So EMF, uh, bateri dengan voltage ni adalah benda yang sama kan? Sebab kalau ada voltage, ada bateri, ada EMF, ada potential difference kan? Uh, kan? Kenapa potential difference? Sebab bila ada bateri tu you ada positif dengan negatif kan? So ni positif 5 volt, ini negatif 5 volt. Uh, that's why dia potential difference okay? Kenapa kita kena ada voltage ni? Sebab kalau ada voltage ni barulah current kamu boleh mengalir kan? Bila kita ada potential difference ibaratnya negatif 5, negatif positif 5 volt dengan negatif 5 volt barulah elektron kamu boleh mengalir maksudnya current kamu ada. Okay so itu. So maksudnya kat sini dia cakap uh, induce EMF ni maksudnya um, uh, EMF yang terhasil dengan semula jadinya begitu. Okay so macam mana kita nak hasilkan Uh, sebab kenapa kita nak hasilkan EMF ataupun kita nak hasilkan um, voltage lah ha, kita nak voltage sebab ya, yang Miss cakap awal-awal tu lah sebab kita nak current ha, kan kita nak current kan kita tak ada current tapi kita nak current okay so induce EMF ni maksudnya eventually leads to uh, induce current lah maksudnya kita nak current ha, itu yang Miss cakap tadi tu yang masih kita belajar uh, top, why kita belajar topik ni kan Macam mana kita ada magnetic field sahaja, kita mau hasilkan current. So, kita mau hasilkan voltage. Kita ni nak hasilkan voltage, nak hasilkan current. Sorry lah, ni semua banyak berulangkan benda-benda macam ni. Okay. Jadi, kita akan belajar benda itu, kan. Okay, so sebelum tu, okay, Miss akan introduce kamu dua nama. Dua nama yang penting lah. I think you've heard their name before, kan. Tapi macam, um, bila dah belajar masa sekolah dulu, macam, eh, kita faham lah. Mereka lah tak faham ni, macam saya macam blur-blur sikit, kan. Okay. Right, so ada dua nama. I'm sure lah orang pernah jumpa masa form 5. Kod, kod lah kan. So satu nama dia Faradis Law. <coughs> Faradis Law and satu lagi nama dia adalah Lens Law. Okay so uh, kita kita baca lah sikit apa yang Faradis ni cakap boleh. Faradis, Faradis. Okay Faradis experiment. Okay Faradis ni dia buat experiment lah. 
So dia cakap, oh saya nak hasilkan current secara semula jadi. Okay, saya nak hasilkan induced EMF lah ataupun induced current. Sebab kalau ada voltage EMF, perlah ada current kan. Okay, so saya nak hasilkan tu. Dia punya aim. Okay, so dia pun buatlah eksperimen. Okay, so Miss akan tunjuk kamu dia punya eksperimen tu lah. Ha, ni adalah kat sini tapi Miss nak tunjuk kat sini kan. Oh, I think I should cakap dulu apa dia punya. Oh, ataupun kita tengok dulu eksperimen dia apa. Lepas kita fikirkan apa agaknya teori dia. Okay. <coughs> okay. So, inilah kalau kamu nampak kat sini kan. Ini adalah Faraday's punya setup eksperimen. Okay. So, kamu tengok dekat diagram ni kan. <coughs> Alamak, mesti tak ada pointer pula. Tapi kamu dapat nampak, nampak lah kan. Kamu ada voltage kan. Uh, maksudnya nampak tak voltage ni tiada tiada nilai kan dia kosong So tak adalah current So dia punya light bulb pun tak menyala kan And then we have a magnet over here kan uh, Magnet over here um, uh, Nampak tak magnet kan Lepas tu dekat sekeliling magnet tu kamu nampak ada magnetic field betul Am I right? Okay lepas tu kamu nampak tak ada gelung deng 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 tu kan Gelung-gelung tu okay So that is a coil kan Kan kalau kita belajar masa 5.1 Dengar ayat, dengar perkataan ni sini eh. Dengar betul-betul. 5.1 kita belajar um, kita belajar magnetic flux tu adalah magnetic field yang lain putih ni kan. Eh. Yang lain putih ni lalu dekat certain area. So area tu adalah area of the coil. Okay so so sekarang ni Miss nak conduct uh, eksperimen Faraday ni. Uh, and then kamu notice eh. Dia ada bacaan voltage eh. Maksudnya kalau kamu tengok kat sini kan pun Tak ada pun bateri, tak ada apa-apa pun. Tapi macam mana kita nak make sure memastikan light bulb ni menyala. Okay, so kamu tengok apa yang Miss buat dekat magnet ni, okay. So nampak eh, uh, okay. Katalah Miss bawa dekat so macam tu kan. Uh, so, kamu nampak tak kat situ apa yang berlaku. <laughs> kan, you nampak uh, light bulb tu menyala. Haa, uh, dia pending sikit lah. Okay. <coughs> okay. Labak ni menyala, 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 menyala. Okay, kalau dia tak gerak, dia tak menyala. Ha, kan? So, kamu tengok apa yang apa yang berubah kat sini kan? Kalau kamu tengok betul-betul kan, hmm, apa yang benda yang berubah kan? Uh, Miss gerakkan benda ni, dia, dia tiba menyala. Gerakkan magnet ni, dia menyala. Dekat pun menyala, jauh pun dia menyala. Okay? So, this is the Faraday experiment lah. Dia dapati uh, bila dia menggerakkan magnet ni kat dalam coil ni, okay? Uh, dia dapati uh, light bulb tu menyala. Ada bacaan voltage kat situ. Maksudnya ada induced EMF. Uh. So ada induced current lah. Okay. <coughs> Move on ke apa yang Miss Juba cakapkan ini. Uh, maksudnya we don't have any sources of battery or current but simply moving the magnet masuk kan keluar masuk keluar masuk keluar masuk kita dapati kita boleh hasilkan current dan voltage uh, induced EMF ataupun induced current. So what exactly is happening over here? Okay so kita akan kita akan, kita akan, kita akan discover, okay. And this is um, yada yada yada, okay kita tengoklah kat sini eh, okay alright. Uh, okay lah, okay lah, okay kejap eh, kejap eh, kejap eh. Um, okay, 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 okay. So kita buat begitulah. Okay, alright. So Miss nak copy diagram ni sebab so, macam lebih kurang kan dekat dalam simulation tu. So Miss nak copy dia, lepas tu Miss nak pergi mana, nak pergi mana. Pergi sini lah. Can I, can I pergi sini. Copy. Lepas tu Miss pun turunlah bawah ni kan. Hmm, okay alright. Okay katalah, katalah begitu kan. Lepas tu katalah uh, Miss lukis, um, uh, sekejap eh Miss bawa pindah. Banyak pula melukis kan. Okay katalah, katalah Miss lukis dia punya arah B tu kan. Miss pakai lukis tu tahu. Macam mana lukisan dia? Uh, okay alright alright. Okay begitulah. Macam tu lah kot kan. Macam tu lah kot. Macam tu lah kot. Okay. Ha, macam tu lah kot kan. Macam tu. Macam tu. Okay. So ni dia adalah. Okay. So mana arah dia not keluar south masuk. So anak panah dia akan jadi ke sana. Okay. Okay lah. Katalah Miss letak light bulb dekat sini. Light bulb. Okay ada light bulb. Eh, macam tu ke lukis light bulb? Ha, macam tu lah light bulb kan. Okay. Lepas tu Miss pun bawa lah kawan ni. Kawan ni. Kawan ni besar sangat lah. Kejap eh. 
kawan ni besar sangat kecil sikit sikit okey gitu okey lepas tu kita pun bawa dia naik atas okey okey lepas tu kita boleh naik atas ni mesti tanahlah ah uh, mesti okay, lukis eh kejap eh lukis begini lah lukis begini okey okay. right okey so kamu nampak kat sini kan okey so tadi kita buat eksperimen ni kan kita dapati bila kita biarkan magnet tu begitu kan bacaan light bulb ni dia tak ada apa-apa okey Lepas tu kita belajar masa 5.1 tu kita belajar kalau kita ada coil kan. Kalau kita ada coil, contohlah this is the coil kan yang coil tu masuk certain area. Lepas tu kita ada B yang masuk dalam tu okay. Kita panggil dia sebagai yang ni katalah B masuk dalam ni kan. Katalah kita ada area of the coil dengan kita ada B. So kita ada magnetic flux di sini okay. So sekarang ni kamu tengok kat sini eh, apa yang berlaku. Kalau Miss bawa benda ni kan, Miss bawa dia datang, katalah kat sini kan. Okay, bila dia macam ni, dia masih tiada, tiada uh, apa light bulb kamu tak menyala. Okay, tapi bila Miss bawa, tapi bila Miss bawa dia dekat kat sini, katalah Miss bawa dia kat sini kan. Okay, uh, you punya light bulb menyala. You punya light bulb menyala. Okay, kenapa begitu? Uh, okay, Faradi cakap, Miss bagi tahu eh kenapa. Faradi cakap, Faradi cakap kalau kita ada magnetic flux, okay, katalah magnetic flux kat sini. Okay, katalah awal-awal ni magnetic flux dia berapa? Ha, kamu rasa ada tak B yang masuk ke dalam coil setiap area ni kan? Ni This is your B kan? And this is your area kan? Okay. Ha, katalah kat sini kita tiada magnetic flux. Tiadalah kosong. Okay. Lepas tu kamu bawa dia datang dekat. Kamu bawa dia datang dekat. Kamu bawa dia datang dekat. Lepas tu adalah B yang masuk dekat certain area ni kan. Because this is your B. Ha, lepas tu ada masuk dekat certain area ni. Okay. Jadi ada tak perubahan kepada you punya magnetic flux. So, so sekarang magnetic flux kamu ada value, ada nilai. Okay. Ha, jadi Faradi cakap kalau kita ada perubahan pada magnetic flux. Okay. Perubahan pada magnetic flux. Maka kita akan dapat Uh, voltage in use EMF. Ah, okay. Right. Uh, again, uh, Miss nak bagi tahu kamu, okay. Tadi masa awal-awal, uh, kita masa awal contohnya masa awal-awal ni kan. Okay, masa awal-awal ni katalah. Okay, kamu tengok kat dalam diagram ni kan. Masa awal-awal ni uh, B yang masuk dekat dalam coil ni sikit je kan. Maksudnya ada berapa ni. Sikit je lah wire uh, dia punya magnetic field yang masuk yang line putih ni kan. Okay, so tak adalah bacaan Tak adalah current kan. Tak adalah voltage. So light bulb kamu tak nyala. Tapi bila kamu menghampiri dia dekat dalam light uh, dalam coil ni kamu dapati banyak lagi magnetic field yang masuk dekat area of the coil ni. Ha, jadi dia punya magnetic flux dia increasing kan. Sebab kenapa increasing? Sebab area dia kekal sama area of the coil tu. Ha, B dia mula-mula masuk sikit. Lepas tu bila dia menghampiri B dia lagi banyak masuk dalam tu. Jadi Faridi cakap kalau ada perubahan kepada magnetic flux Maka kita boleh dapat induce, kita boleh dapat voltage kan sebab kamu nampak ada bacaan voltage tu kan. So uh, bila ada kita ada voltage so kita ada current. Sama juga kalau kita menjauhi pun. Kalau menjauhi pun ada juga current sebab apa? Sebab masa awal-awal ni uh, dia punya magnetic flux banyak ni kan. Kiranya sebab dia sangat menghampirikan dekat dalam coil tu so B kamu sangat banyak dekat sini. Yang masuk dekat area of the coil ni. So magnetic flux kamu tinggi lah. Bila menjauhi, uh, B kamu yang masuk ke area of the coil ni berkurang. Jadi kamu punya magnetic flux tu berkurang. Kan? Uh, jadi ni eh dekat datang dekat pun ada current, bila menjauhi pun ada ada current. Okay. Can anyone like uh, um, sesiapa je lah Miss minta Budi bicara sesiapa. Uh, boleh tak respond um, apa conclusionnya kepada eksperimen ini yang kamu faham? Anyone wants to try. I don't mind. And in your own words ke apa ke nak tunjukkan kamu faham. Anyone? You can you can write down on the comment section or you can say out loud. Okay? So that I know you are hearing what I'm explaining. Okay? Anyone? Ya, ada siapa ke nak explain apa yang Miss just said? 
Um, moving Magnet, Produce Karen. Okay, very good. Okay. Uh, sorry, sorry. Okay, Andy check up moving magnet produce current. Uh, okay, uh, the statement tu quite general, moving magnet tu. Betul kita move magnet produce current, tapi kenapa kalau kita move magnet produce current sebab uh, apa tu? Uh, this one kan, kenapa kalau kita move magnet produce current sebab ada perubahan magnetic flux. Uh, macam Sandra cakap, kita akan ada EMF atau, uh, ataupun voltage akan terhasil kalau ada perubahan magnetic flux. Remember oh, what I told you about magnetic flux? Uh, magnetic flux tu adalah kita ada area of your coil yang lalu dekat, um, this is your B kan? Okay ada B yang banyak, uh, B tu ini kita panggil sebagai magnetic flux. Okay, apa-apa yang B lalu kat certain area lah. Uh, jadi bila kita buat eksperimen tu, Uh, kita dapati kan bila uh, dia dekat sini uh, katalah magnetic flux dia kurang sikit lah sebab B yang masuk dekat area ni sikit kan yang masuk dalam gelung-gelung ni sikit area of the coil tu sikit. So bila kita dekat uh, apa tu you punya magnetic flux tu increase so ada current. Okay ada EMF. Bila kita menjauh pun ada juga EMF sebab magnetic flux dia berkurang. Ha, ni magnetic flux meningkat Magnetic flux berkurang. So apa-apa pun uh, Faradi cakap uh, berubahnya magnetic flux kamu akan dapat uh, EMF lah. Okay. So uh, Bong pun cakap betul um, bila kita ada motion between magnetic field dengan solenoid. Uh, okay. Actually can be anything lah solenoid ke coil ke. Okay. Apa-apa yang conductor lah. Benda, bes, benda macam wire kan. Tak kisahlah kita buat dia bentuk bulat ke. Tapi mesti ada certain area lah. Kisah bentuk petak ke ataupun bentuk bulat ke. Okay. So dia masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Boleh hasilkan cara induce EMF lah. EM, remember EMF is voltage. Ha. Bila ada voltage according to V equals to IR barulah ada current dan adalah current hasil. So konsep ni digunakan pada you punya um, kalau kita apa tu charge kita punya magnet, wireless magnetic charging tu kan. Wireless charging tu kan. Kan ada orang letak phone dekat atas um, Orang letak phone kan kita ada katalah uh, ada sejenis alat charging ni kan. Kan dia letak phone dekat atas tu. So ni adalah magnet kan. Okay. So what happen ni dia berubah magnetic flux tu berubah-ubah. Uh, kan dia berubah magnetic flux tu. Uh, ni konsep Faraday guna ni lah. Dia ubah magnetic flux tu maksudnya uh, magnetic field yang lalu dekat certain area tu untuk menghasilkan current. Uh, okay supaya kamu punya Phone tu boleh charge lah. Padahal dia tiada pun sources of battery ke apa kan. Dia cuma menggunakan magnet daripada magnetic field daripada magnet tu diubah magnetic uh, flux tu kan. Uh, kan. So dia akan hasilkan current lah. Okay so itu adalah one of the concept. Okay. Right so I hope you understand apa yang Miss Riba sampaikan. Thank you for responding. Miss really appreciate it. Okay. Uh, but if you do not understand you can always uh, cakap dekat Miss tau Kamu janganlah rasa malu ke sebab apa <laughs> Sebab um, yelah sebab Miss is very open minded lah kan So kalau kamu tak faham ke apa ke you can always say it to me okay Right so itu yang kamu belajar lah So conclusion ni adalah Faradi cakap Kalau ada perubahan kepada magnetic flux okay Uh, nampak tak formula magnetic, ni magnetic flux kan? Ada perubahan saja magnetic flux. So kamu boleh hasilkan um, V induce. Maksudnya ini terbalik ni sorry eh Miss Padam ni. So. Okay. Okay so bila adanya. Um, perubahan kepada magnetic flux Kamu boleh hasilkan voltage induced Ataupun EMF So bila ada voltage adalah current So bolehlah kamu punya light bulb ke Ataupun apa-apa electrical appliances Kamu berfungsi lah menyala okay So daripada Faradi punya eksperimen tu Dia pun mengemukakan formula Iaitu untuk dapatkan EMF induced Adalah um, perubahan kepada magnetic flux Over time lah sebab proses tu berlaku Beredar with time kan okay Lepas tu kita belajar pula masa 5.1 kita belajar Magnetic flux the formula is A B cos theta uh, Jadi spesifiknya formula tu adalah EMF induced is equals to 
Uh, kita getakkan lah A, B, cos, theta. Okay, kamu ingat kat sini eh. Uh, dalam eksperimen tadi kan, uh, boleh jadi kan, um, kalau kamu tengok kat eksperimen demonstration yang kita buat tadi tu lah kan, kita tengok kan, adakah dia punya area atau magnetic field yang berubah? Kan, sebab dia mesti perubahan yang ini kan, perubahan magnetic flux. So, magnetic flux pula adalah, mesti tulis kat sini eh, mestilah perubahan yang ini kan apa ni sebab ni ha, perubahan ni so untuk berubah tu sama ada kita akan ubah sama ada ha, kan formula ni adalah a b cos theta jadi boleh jadi juga ha, berubah a je tapi tapi b dengan theta constant okey ataupun dia ubah b sahaja tapi area dengan theta constant Ataupun dia ubah theta tapi A dengan B constant lah. So nampak tak masuk miss kat sini? Okay. Contohnya adalah tadi kalau kita buat the punya demonstration kan. Uh, kalau kamu dia kat sini kan apa yang apa yang constant? Maybe angle dia constant dan area of the call tu constant sebab kamu punya gelung tu dia tak jadi besar atau kecil kan? Dia sama saja. Kan? Tapi bilangan uh, B yang masuk ni yang berubah. Okay. Uh, so bila kita cakap magnetic field, magnetic flux tu berubah kan? So dia boleh jadi berubah sama ada ubah B ataupun ubah A ataupun ubah theta. So nanti kita akan tengok satu-satulah. Okay. So maksudnya dia boleh berubah sama ada A ataupun B ataupun angle. Ha. So dalam kes demonstration tadi dia berubahlah magnetic flux. So magnetic flux dia berubah tapi spesifik lagi kita boleh nampaklah ha, dia punya B berubah kan. Maksudnya B dia masa dia jauh tu bertambah masuk dalam area of the core area tu constant. I hope you understand what I'm trying to say, okay? Right, uh, okay, so kita akan uh, cuba buat soalan lah kot kan supaya kita faham apa yang Miss cuba sampai kat ini eh. Uh, so lens law ni kita belajar nanti later on, okay? Okay, right, tak apa. So obviously you need untuk uh, voltage adalah uh, V lah, okay? Right, so sekarang ni kita nak belajar spesifik lagi daripada Faraday's law tu kan daripada Faraday's law this is the general one I'm going to specifickan dia kepada ha, so dia ada tiga lah tiga case satu straight wire dengan rotating coil tapi miss nak spesifik pada coil je lah sebab kita satu jam je kan okay okay so kalau kamu tengok dalam nota uh, uh, dalam nota kan uh, nanti kamu tengok uh, ni yang miss explain je lah pasal yang yang dalam gambar rajah kamu tu kan So kalau tiada perubahan magnetic flux, uh, tak adalah EMF. Kalau ada perubahan magnetic flux, barulah ada current. Okay. Uh, nampak tak? Dia dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh. Okay. Jadi magnetic flux berubah kan? Okay. Right. So um, okay. Uh, so ini adalah conclusion dia lah daripada Faraday experiment. Kita boleh baca lah kot. Okay. When the magnetic flux lines through the call changes. Okay. Uh, maksudnya ada perubahan kepada uh, magnetic flux lah. So kita ada induce EMF. Lepas tu dia nak emphasize kat sini. Yang ni mungkin kata yang dalam UPS kamu lah. Okay. So macam mana kita mau increasekan lagi kita punya nilai voltage tu. Kan. <coughs> macam mana kita nak increasekan lagi EM, eh, voltage in this tu. Maybe kita akan guna a stronger magnet. Ha, maybe kalau stronger magnet tu uh, lebih, lebih banyak magnetic field kamu kan. Ha, so change magnetic flux pun boleh lah lagi banyak kan. Remember our aim is to ubah magnetic flux eh, magnetic flux to produce current, to produce voltage, to produce current, okay. Apa lagi ataupun the magnet is push faster. So kalau kita buat lagi laju, lagi laju kan. So maksudnya current uh, voltage kamu lagi banyak. Dihasilkanlah. Lagi 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 cerah kamu punya light bulb, okay. Ataupun the area of the coil is greater. Maksudnya bila area tu lagi besar, kan. Jadi kita kan nak ubah yang ni. Jadi A, B, cos theta kan. Ha, jadi kalau kita guna area lagi besar, lagi tinggilah kita punya magnetic flux. So lagi tinggilah voltage kita. Ha, begitulah. And then the number of turns. Ha, kalau banyak number of turn lagi perform. Sama jugalah. Bila number of turn tu tinggi, change magnetic flux pun tinggi. Ha, jadi boleh menghasilkan lebih banyak voltage. Ha, ni maybe akan tanya dalam UPS kamu lah. Okay. So kamu ingat baliklah. Ha, kita guna stronger magnet. Lepas tu dia push faster, lagi laju kan. 
area of the core is greater and the number of the increase. Okay, so ni adalah cara-cara untuk meningkatkan lagi voltage yang kamu hasilkan itu. Okay, uh, kenapa voltage tu lagi meningkat? Uh, sebab kamu punya perubahan kepada magnetic flux tu lagi besar lah. Uh, jadi voltage induced tu lagi besar. Okay, so ni maybe akan tanya dalam kamu punya UPS lah. Okay, right. Okay, Miss Sarah, saya so kamu faham apa yang Miss Ibu sampaikan lah. Okay, so Uh, ni yang ni tak explain dalam perkataan tadi tu okay eh, dalam perkataan dalam tulisan tadi tu okay okay ni lens law nanti miss ajar okay so sekarang miss nak uh, miss nak ajar yang ni nak yang ni okay kita nak spesifikkan tadi Faraday's law Faraday's law tadi apa EMF induced sama dengan negatif miss ada negatif kan eh? nanti kita, nanti miss explain kenapa ada negatif tapi dalam calculation tak letak pun tak apa uh, negatif ni teori teori ya tapi formula dia sebenarnya adalah perubahan magnetic flux over time. And then kita tahu formula untuk magnetic flux adalah A, B, cos theta. Okay, so I have this formula over here. So Miss nak spesifikkan lagi kalau kita guna untuk straight conductor, a coil and a rotating coil. Okay, so sekarang ni Miss nak fokus kepada a coil. Coil, you know what a coil is? We, uh, kalau kita ada call tu maksudnya kita ada uh, kita ada wire panjang kita lilitkan dia sama ada bentuk bulat okay this is a circular coil ataupun kita buat dia bentuk peta okay uh, so ni coil lah ada sebenarnya wire wire biasa tapi kita buat bentuk bulat bentuk um, bentuk peta kan supaya uh, nak hasilkan magnetic flux kan ni B kamu kan uh, B dekat certain area okay for well, menghasilkan magnetic Flux. Ha. Sebab kalau ada perubahan magnetic flux adalah current. Ha. Okay, I hope you understand what I'm trying to say. So, kita cuba buat uh, soalan lah. Okay. So, let's try to do. Okay. So, this one uh, space dia sangat kecil lah. Miss nak, miss nak pindah sikit lah. Tapi tak apa. Okay kot. Okay kot insyaAllah. Okay, uh, kamu tarik nafas kejap. Miss pun nak tarik nafas kejap. Okay. Okay, kamu baca hadamkan uh, kamu macam uh, process my information yang apa yang Miss Uber cakapkan tadi, okay? I'm going to drink some water. <coughs> okay, so I'm going to write down the formula kat atas ni in case kamu macam tak nampak lagi kan. EMF induced is equals to perubahan kepada magnetic flux. Ataupun spesifik lagi A, B, cos, theta. Okay. So sekarang ni kita nak belajar untuk case coil. Ni top ni coil punya eh. Remember coil tu bentuk dia macam ini ataupun begitu. Okay. Alright. So sekarang ni uh, so kenapa ada tiga box kat sini kan. We have one, two, three kan. Okay. One, two, three. Ah uh, Sebab dia nak emphasize lah. Kalau kita mau ubah magnetic flux ni, mau ubah magnetic flux ni kan. Kiranya untuk dalam dalam coil ni kita boleh ubah tiga benda iaitu kita boleh ubah sama ada area of the coil, okay. Area of the coil ubah tapi dia punya B constant dengan angle constant. Maksudnya apa yang Miss maksudkan adalah maybe uh, katalah kita ada B banyak ni kan. Kita ada B banyak ni. Lepas kita ada B, B, B constant lah. Angle pun constant kan, okay. Katalah mula-mula uh, area of the call tu besar begini. Okay. Lepas tu bila kita increase kan. Uh, so dia punya magnetic flux still berubah betul tak? Kan sebab kita ubah area. Okay. Sebab we change the area over here. Tapi dia punya B tetap sama. Uh, so adalah juga in UCMF. Okay. So ni yang kita akan buat the first example lah. Okay. Eh. Eh yang tu yang yang ni yang, yang nombor dua. Okay. So for a coil of antennas place in a magnetic field, a uniform magnetic field but changing in the area of the coil. So nampak tak kat sini dia cakap magnetic field tu constant tapi dia ubah area. Jadi the formula akan jadi uh, B constant, angle constant. Uh, kalau coil tu ada number of turn dia akan jadi N lah kan sebab formula dia boleh jadi juga kalau kita ada coil dia boleh dapat number of turn kat sini sebab number of turn tu dia punya lilit je. Okay lilit saja. Tak, tak ada masalah. So, tapi kalau ada kita kena letak lah. Okay, kita kena buat. Sebab ada kan formula 5.1 tadi. 
dia ada a b cos theta ataupun n a b cos theta so depends lah kalau ada n ada n kalau tiada n tiada n okey tapi dalam kes ni kita yang penting kita emphasize adalah dia mahu ubah area ha, that's why area dia berubah okey okey faham kan apa yang cuba sampaikan ha, maksudnya Number of turns dia, B dia, angle dia constant tapi yang diubah adalah area. Macam contoh yang saya cakap kat sini lah. This one over here. But still the magnetic flux is changing as well lah untuk menghasilkan current. To put induce EMF, to put induce current. Okay, okay. So we'll try to do this question, okay. Okay, so let's read the question together, okay. So a narrow coil of 10 turns. So kita tahu lah dia ada 10 turns. The space is quite small lah. I'm so sorry. Um, Miss Pupa nak bagi space banyak sikit. So Miss buat kat sini eh. N sama dengan 10 turns. And a diameter of 4 cm. Diameter of 4 cm. Okay. The narrow coil. Okay. It's placed perpendicular uh, to your uniform magnetic field of 1.2 tesla. Okay. Okay, katalah you punya B adalah 1.2 tesla. Okay, uh, perpendicular ni nanti kita tengok balik. Okay, after masa sebanyak 0.25 saat. So, after T equals to 0.25 second. Okay, the diameter of the coil is increased to uh, 5.3 cm. Ha. Jadi, kita boleh nampak kat sini lah bila diameter besar. Mula-mula 4, lepas tu jadi 5.3. Jadi, area dia berubah lah kan. Okay. So, the diameter is now 5.3 cm. Okay. So, calculate the change in the area of the coil. Jadi, uh, uh, this one kan. Uh, the mode change in the area of the coil. Sorry, change in the area of the coil. Maksudnya, DA lah kan. DA ataupun D tu adalah perubahan yang kamu belajar matematik kan. Ataupun A final tolak A initial. Okay. So, kalau dia cakap diameter kan a narrow coil. Dia tak cakap specific circular. Kamu assume je lah. Kalau dia kasi diameter ke radius ke. Dalam fizik ni kan area yang selalu dia guna yang dia suka sangat guna adalah area of circular circle. So kamu ambil je lah pi r square. Uh. So kamu assume je narrow uh, circular coil lah. Uh, tapi narrow. Uh, narrow. Tapi circular lah sebab dia kasi diameter kan. Okay so kamu pun kira lah pi r square tolak pi r square final tolak initial okey ha, so kamu tengok kat sini kan ha, okey kamu tengok kat sini ni maybe kita dapati dia punya radius adalah 2 cm kan kalau yang ni pula um, kalau ni pula radius dia sama dengan ni radius final kan final ni initial kan ini 5.3 bahagi 2 berapa eh? 5.3 bahagi 2 I think 2.65 ke? 2.65 cm. Okay. Ha, jadi kamu masukkanlah. Pi R square maksudnya adalah. Uh, pi R final adalah. So 0.0265 square. Tolak pi. 0.02 square. Ni for A lah. And then I think you will get your answer to be 9.6 darab 10 kuasa negative 4 meter square. Okay so why don't you write that down? Okay. So bila dah habis you tell me. Okay. Okay kak. Okay kak. Okay miss. Thank you Dan. Korang ni respon lah sikit. Kita lah tak jumpa face to face. Kan? I don't know lah where we'll meet kan. Tapi insyaAllah lah. Soon soon. InsyaAllah soon. InsyaAllah insyaAllah. Ni pun dah penat lah online sikit. Macam nak pakai spek mata dia ni. Cik padahal tak adalah bekerja keras sangat pun kan. Hmm. Tapi I have to give credits lah to all of you. I think you are the strongest amongst all. Sebab, yelah, nak cari semangat tu satu hal kan. Nak belajar tu satu hal pula. Lepas tu metric pula tu. And then sekejap pula tu kan. Very fast program. So yeah, 
Tabi o nisleyi de zimetti la wa isyo riza formula. Dimetani ya. Hmm. Asma ya siyo. Usuhu la. Usuhu saka ya mampu kan. Tapi kalau boleh kita usuhu betul-betul la. Okay. Yes. Ya, Imai? Dia punya area memang guna meter square kah? Boleh, tidak boleh guna uh, cm square? Um, ya, yeah, kena guna meter square sebab um, kita akan letakkan semua dalam SI unit kalau boleh, meter square. Okay, sebab uh, bila kita mau dapat voltage ni nanti, this is voltage kan? Semua ni mesti dalam SI unit. Number of turns, ni mesti dalam Tesla, ni mesti dalam degree, ni mesti dalam meter square, okay? So, conclusion ni adalah kamu tukar dia semua kepada SI unit. Okay, okay. Okay, nice. Okay. <coughs> okay. Okay, marilah kita teruskan hidup kita dengan soalan 2B pula, boleh eh? It's on screen. Okay. Okay. Alright, alright, alright. Okay. Let's Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, soalan yang kedua pula dia cakap, if the coil has a resistance of 2.4, okay, resistance of, so I'm going to do B, resistance of 2.4 ohm, okay, 2.4 ohm, Uh, determine the induced current, so dia nak the induced current in the coil, okay? I uh, induce, uh, so ini kita tahulah, kan? Uh, kita tahu formula mana nak guna sebenarnya kan? Kita tahu V is equals to IR, so kita mestilah nak tahu I, mestilah kena tahu berapa kita punya V kan? And then kita tahulah the formula for V adalah this one kan? EMF ni juga adalah voltage. So kita pun gunalah. Sebab topik ni pun nama dia kita ubah magnetic flux. Ubah ni dapat V dapat I. Uh, so itulah selalu flow dia. So kita dah ubah ini. Kita kira kita kira yang ni dulu berapa kan? Kita dah ubah ni kan? Kita kira V ni. Uh, macam nak kira? Kita guna formula this one. Okay ya. Uh. So kita pun gunalah. EMF is equals to negative ni kan kamu letak je. Tapi sebenarnya dia dia konsep je. Nanti mesti explain kenapa dia negatif tu. Be next class kot. So ni kamu bila kamu letak bila kamu tulis formula kan kamu tulis je. Uh, apa tu dia punya negatif tu. Lepas tu N adalah N adalah um, berapa tadi number of ten 10. B adalah 1.2. Angle tak tahu. Angle sabar dulu. Okay. So tadi kita dah dapatlah DA tadi kita dah dapat. Our DA is um, ni this one lah. This one 9.6 darab 10 kuasa negative 4 over our time is what? Time tadi adalah 0.25. Okay kamu tengok lah yang kat sini dia cakap perpendicular kan. So Okay, tak apa. Kamu salin tu dulu. Mesti lukis gambar raja je kat atas ni. So, B sentiasa ke sana. So, dia cakap call ni perpendicular. Okay, you salin ni dulu. Lepas tu Miss nak explain pasal angle tu pula.
Okay, sudah eh, Salim? Okay. Um, so, tadi tak ada masalah lah kita masukkan number of turn, 10. B adalah 1.2. DA tadi kita dah kira awal-awal. Okay, so ini yang perubahan area. Time pun dia dah kasih. Okay, tapi angle kita kurang pastilah. Okay, uh, tapi dia cakap kat sini kan, dia cakap uh, the, this coil, this coil, this coil is perpendicular to the magnetic field. Uh, jadi kita akan sentiasa lukis magnetic field kita ke sana kan. Okay and then dia cakap coil ni 90 degree perpendicular to the magnetic field. Jadi this is your coil. Remember kita akan tengok daripada sudut, sudut pandangan tepi dia kan. Lepas tu kita belajar pula uh, theta ni. This theta adalah angle antara A and B kan. Uh, jadi remember I told you. Remember vector A this A kan pula adalah sentiasa 90 degree daripada kamu punya coil kan. Uh, jadi kat sini kamu nampak. Area antara A dengan B adalah kosong, kan? Kosong. So, kamu tahu cos kosong sama dengan satu, okay? Ha, tapi kalau dia macam ni, kan? Kalau dia cakap, kalau dia tukar ayat perpendicular ni, dia cakap parallel, okay? Ha, katalah B kita sentiasa ke sana, kan? So, parallel maksudnya dia samalah arah. This is your coil, kan? This is your coil. So, vector A pula adalah sentiasa 90 degree daripada kamu punya Uh, so angle ni 90 lah pula uh, Kalau sini 90 dia kosong lah uh. So that's why dia cakap mesti perpendicular Supaya barulah dapat cos 0 kat sini okay So I hope you understand that Okay penting lah untuk tahu area A dengan B ni kan A ni kat mana B ni dekat B sentiasa ke sana lah tak ada masalah so, Selalu student salah sebab dia ingat dia akan letak 90 dekat sini lah Tapi kamu kena sketch dulu diagram dia kalau kamu tak pasti Okay nah, ni angle dia kosong okay Ha, kena cos kosong baru dapat nilai satu baru ada nilai. Kalau kamu letak cos 90, jawapan kamu akan dapat kosong, okay? So this one, kamu tekanlah kalkulator. And then kamu akan dapati jawapan kamu adalah um, jawapan kamu adalah 0.016 volt, okay? So kan, um, um, jadi eh, kerja eh, uh, 0.016 volt. Eh mana ada sekati je sah 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 sah. So ni negatif 0.045 volt okay. Kan negatif kan tapi miss nasihatkan kat kamu lah kalau kamu nak lagi selamat kan. Sebab dalam formula dia ada negatif. Kamu buat je dua jawapan 0.045 volt. Miss tak tahulah dia nak tanda yang ada negatif ke ada positif kan. Sebab nilai voltage ni memang kena positif lah kan. Sebab bila kamu nak masuk dalam ni. V equals to YR, mestilah kamu ambil yang positive value kan, okay. So you do it like me lah. Kamu buatlah calculation tu ada negatif. Negatif ni teori dia nanti mesti explain. Ha, tapi jawapan final tu kamu biarkan dia positif, okay. Lepas tu kamu pun carilah dia punya I. This one, your I would then be to be um, apa I kamu ni? I ni I think you can get 0. 019 ampere. Okay. Okay, kamu salin tu. Okay, so uh, Miss Hasil Miss akan ajar sampai situ juga hari ni kan. So we have only one hour. Okay, kalau kamu dah habis salin, then you may leave the meeting and have a good day. Thank you, Miss. Okay, thank, thank you. you bye bye. Thank you. Thank you, thank you. Bye bye. Thank you, Miss. Stay safe. Thank you, Miss. Bye, Miss. Okay, you too. Stay safe. Thank you, Miss. Bye, Miss. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. You, bye bye. Welcome. Thank you, Miss. Welcome. Welcome. Thank you, Miss. Jangan lupa like, Miss. Okay, korang point. Eh, you point. Semua orang point. Okay, I'm going to end the meeting eh. Okay, bye. Assalamualaikum.